爸，爸爸。你叫我什么呀？爸爸，妈妈，那是我妈妈。逸轩，你来了。我给你介绍一下，这位是我先生林逸轩，这位是艾小姐。你好。你好。这是你的孩子。对。那是我孩子，爸爸，爸爸，娜娜，他不是你爸爸。那你等会儿，我去拿包包，很快。外包的突然出现，就像一记闷棍，狠狠的砸在我脑袋上。我感觉整个世界是一片空白。爸爸这个词，又回到我的耳朵里，居然是从一个三岁的孩子嘴里喊出来的。这意味着什么？难道这个孩子是我更爱宝的？怎么样，还不舒服吗？啊，我没事儿。刚才那孩子挺逗的。叫我爸。对呀、啊，你是想说，艾小姐挺漂亮的吧？瞧你，我是说这孩子挺可爱的。这孩子是你们幼儿园新来的？嗯，对呀、啊，两个月前吧，有一天。他隔着幼儿园的栏杆往里头望，对了，我笑一笑。后来我就请他进来坐了。过了两天，他就带着孩子来了。不过，他总是很忙，都很晚来接孩子。现在的单亲妈妈真的不容易是我孩子，他总是很忙，都很晚来接孩子。现在的单亲妈妈真的不容易。三年了，爱宝就像从人间蒸发了一样。这些年他去哪儿了？他又干了些什么？特别是今天，他带着孩子出现在我跟乃梦面前，他又想证明什么呢？如果这个孩子真的是我跟爱宝的。如果这一切让乃木知道了，会怎么样？想到这些，我真的感到头皮发麻。爸爸，这一切我真的不敢再往下想下去了。爱宝怀孕是真的
。您之前是不是有过比较严重的外伤？当时就是没有开刀把血块取进来。对不起，夏启先生，我们怀疑这个血块真的是压迫神经。对不起，夏启先生，我们怀疑这个血块真的是压迫神经。对不起，夏启先生，我们怀疑这个血块真的是压迫神经。对不起，夏启先生，我们怀疑这个血块真的是压迫神经。对不起，夏启先生，你等等，你今天必须把话跟我说清楚。这些年你去哪了？我一直在找你，为什么一点消息都没有？你有什么权利管我？你爱过我吗？你真的关心过我吗？我有，我真的有。不要忘了，你已经结婚了，你是有老婆的人。那不好，在幼儿园里那个孩子，是我们的孩子吗？不是。撒谎。好了，爱宝，别再折磨我了，把所有的一切都告诉我好吗？那你要我从哪里说起？从开始，从头。那天我离开你，其实我根本没有走，我就坐在楼道里。有一个男人，他上来带我走。说他爱我，于是我就跟他生活在一起。不久，他就病死了，孩子是他的。那我们的孩子呢？我拿掉了。你有没有觉得这么做太残忍了？你就不残忍吗？他在我最难过的时候收留我，给我一个完整的家。我可以为了他生孩子，我可以为了他把我们的孩子拿掉。就是，又他妈的他收留你，你，你就跟他结婚生子，对吗？难道不可以吗？该说的我都说了，我要去接孩子。你告诉我，这些年，你靠什么来养活自己？靠什么来养活这孩子？你管的太多了，请记住，你是有老婆的。哎，我还能带孩子去你家吃饭吗？
请你来了。哪个孩子？就上次抱着你腿叫你爸爸的那个呀。今天他看到我就问：“爸爸呢？爸爸怎么没有来？”我听了真的是觉得怪心酸的。一个孩子没有爸爸，却得叫陌生人爸爸，真的不知道他的成长过程要怎么办。在幼儿园里那个孩子是我们的孩子吗？不是。你撒谎。那我们的孩子呢？我拿掉了。我可以为了他生孩子，我可以为了他把我们的孩子拿掉。请记住，你是有老婆的人。哎，我还能带孩子去你家吃饭吧？饭好了，过来吃吧。好。舒服，我想稍微睡一会儿。嗯，你自己吃吧。你还好吧？没事，头疼。他在家里也这个样子吗？对呀、啊。老婆挺使唤啊，闹闹其实还真的挺会画画的呀。嗯，你在家里有教过他吗？没有，都是他自己拿着笔随便画的。真的、啊，我也不知道他画出些什么东西来。其实闹闹真的挺会画画的，应该考虑让他学一学。我们一起吃饭吧，等会儿还可以接着聊啊。你们好像聊得挺开心的。对呀、啊，我和爱宝总有聊不完的话。一起吃饭吧。不了，我跟孩子还有事呢。嗯，那让我们送你。没关系，我打车回去就行了。我们改天接着聊。嗯。好了，拜拜。其实你不用每天都来接我的，走吧。走。你们俩真是有本事啊！花了公司大笔的钱，啊，请客户吃吃喝喝的，就给我换了这个结果。我们也没想到能到这个地步。本来下面的关系都已经做得差不多了，但上面突然又说不行。其实用夜色这个概念来做这款葡萄酒，在他们下面所有相关部门都全票通过，但是现在他们上面又说不行，我现在真的有点质疑他们的品味。你们俩在这个行当干了多少年了，啊？我再告诉你们一声，听好了，客户就是我们上帝，他们的品味，就是你们的品味，永远不要怀疑你客户的品味，知道吗？其实他们对整体的构想已经没有太大的质疑了，只是对效益，嗯，还没有太大的信心，可能是我们的工作做的还不够，但是我们已经尽力了。我不想听过程，我也不想听你们俩检讨，我需要的是结果。出去。一会儿，你通知一下财务部，就是我说的。这两个家伙请客吃饭的钱由他们自己报销。好的。行了，没事了。那我先出去了。
你们好像聊得挺开心的。对呀、啊，我和爱宝总有聊不完的话。奈梦和爱宝的关系越走越近了，我突然有一种说不清的担忧这次我们公司招聘的情况怎么样？咱们公司这次招聘的情况虽然不是特别好，但是有一个算得上是人才。嗯，说看。这个小伙子是传媒大学硕士毕业，广告学专业，精通各种软件和数据信息的处理，沟通能力也很强。之前在奥美是担任部门副总监，他想来咱们公司应聘副总的位置。接着说，之前看到他资料的时候，我们觉得也很惊讶。后来电话确认，发现没问题，他就是想要来公司当副总。据我分析，他可能在奥美不太得志，或者遇到什么问题，所以想跳槽到咱们公司，祈求更好的发展。说穿了，可能是话语权的问题。我对这个小伙子有点兴趣。哎，你告诉他一声，是我想见他。好的，明白。那个人不是吴越吗？不是吧？不是啦，他就是演《西游记》的那个呀。他看起来一点也不像演猴子的人。我敢保证，他一定就是。不然我们打赌。打赌？嗯。怎么赌？不如我们就赌闹闹吧。如果我输的话呢，闹闹就借给你玩三天。这算哪门子赌注啊？那我赢了。还得帮你带三天孩子，不是自找麻烦吗？你不要口是心非了嘛！我看你那表情，就知道你特别喜欢闹闹。这倒是被你说中了。那好，嗯，可是你赢了呢，就……哎，不如这样，如果我赢了，你就把闹闹给我们玩三天；如果你赢的话，我老公借你差遣三天。你就这么放心把老公交给我？我不会输的，那现在怎么办？怎么确认啊？不如我们去问。请请问，哎、小姐你好，有什么事吗？请问你是演《西游记》的吴？对。那我可以跟你合个影吗？哎，不好意思，小姐，小姐，这个吧。公司有规定，他不能合影。在这种场合下，不让合影的。哎，等一下，说了多少遍了，不要这么对待我自己的游民啊！啊，你好，拿我的照吧。啊，稍等。留个电话吧。反正呢，从今天开始的三天起，闹闹就是我们家的儿子了。为什么呀？因为我和爱宝打赌啊，他输了就得愿赌服输了。对啊，闹闹接下来要去你们家玩三天了。听见了没
，开不开心？你们在哪？我把手头事情做完了，我马上过来接你